新闻第一线，资讯全方位。欢迎来到《东方日报》，该来的还是来了。自疫情爆发以来，美国对待疫情一直选择躺平，甚至叛逆态度。这个有名的自由国度，国民不愿意戴口罩，不愿打疫苗，甚至感染疫情后还兴奋地去参与集会，表示新冠不过是小毛病。一系列作死的行为让美国一直稳居确诊人数榜首的宝座，死亡病例早已超过八十万。更可怕的是，确诊人数还在不断攀升。新型变异病株奥密克戎又肆虐全美。仅上周，在新增的确诊病例中，奥密克戎病株感染就已经占到了百分之七十三，人数高达六十五万例，一周的时间就激增了六倍。或许这些数字早已令美国人麻木。但下面这个消息却真正动到了美国最重要的神经。二十日，日本高官证实，冲绳美军基地爆发大规模疫情感染。十七日确诊一百三十多人，十八日确诊一百五十多人，十九日确诊三十多人，二十日又新增一百八十多人，四天新增五百多人，还有奥密克戎感染病例。冲绳基地称冲绳毒窝了，面对随时可能爆炸的病毒炸弹。周围民众高喊把他们赶出去，哪怕民情激愤，哪怕冲绳当地已出现奥密克戎感染病例，但日本政府亦一副软脚虾的模样，只敢哼哼唧唧的请求美军配合调查感染原因，但却遭到美军直接拒绝。美军强硬的表示，并无人员外出，就算是检查，日本也不够资格，要在美国本土检查。按照正常的防疫要求，在十七日发现确诊病例时，就应该严格控制美军出入，病例直接隔离。但十七日夜间，还是有不少美军前往附近的酒吧和俱乐部潇洒。如此散漫、纵情享乐，疫情到现在才在这里大规模爆发，都已经算烧高香了。美军如此肆无忌惮的进出，这不就是在散播病毒吗？冲绳的民众摊上这种碰见美军就吓得瑟瑟发抖、不敢吭声的政府，只能自求多福了。在美国政府眼里，八十万平民死了没关系，军队被病毒占领也无所谓，因为只要不影响他们赚钱，就当看不见。反而是疫情越严重，他们越能赚得盆满钵满。这些政客可没功夫去管美军确诊多少人，他们在忙着发国难财。据美国媒体曝光，数十位国会议员利用数万亿的疫情救助计划，去操纵制药股、科技股和军工企业股的交易。疫情每动荡一次，他们就趁机买空卖空，直接内线交易，获得巨额财富。这其中就有生产疫苗、检测试剂的公司股票。这些政府全力支持，用于抗击疫情的公司，却成了国会议员发国难财的后花园。有的议员在医药公司研发新冠抗体疗法时去投资，然后炒作，让其股票价值翻番，随后直接抛售。钱进了腰包之后，直接宣布停止研发疫苗，割了一大波韭菜不说，还耍了眼巴巴盼着疫苗的部分民众。政府跟医疗业勾结，从上到下烂透了。就凭这些贪婪的吸血鬼去节制美国凶猛的疫情，做梦去吧！而据今日俄罗斯电视台二十七日报道，美国总统拜登称，在二零二一年因感染新冠病毒而死亡的美国四十多万人中，几乎所有人都没有接种疫苗。在新变异毒株奥密克戎传播之际，他要求每个美国人都接种疫苗，并将其作为一种爱国责任予以宣传。当地时间二十一日下午，拜登在白宫告诉记者：“我们都应该担心奥密克戎，但不要恐慌。”如果你完全接种了疫苗，特别是如果你接种了加强针，你就会得到高度的保护。在过去的多个月里，在美国几乎所有死于新冠的人都没有接种疫苗。他补充说，那些接种了两剂疫苗和加强针的人，对严重疾病有高度的保护能力。拜登称，除了强制医疗保险提供商报销新冠检测费用外，联邦政府还将购买五亿份美国人可以免费预定的试剂盒。这些将在明年一月送到他们的家中。美国总统拜登在为自己处理新冠疫情不到位辩解的过程中语无伦次，一会儿称没有人能预料奥密克戎病株会传播的如此迅速，新冠病毒核酸检测试剂短缺太突然，一会儿称自己其实有预见，已经在制定相关计划。这些自相矛盾的话是拜登在发表了一篇备受期待的演讲后说的。
。演讲内容是他计划如何应对冬季美国国内奥密克戎感染病例激增的问题。再被问到你对那些现在想要接受新冠病毒核酸检测，无法接受新冠病毒核酸检测，想知道为什么花了这么长时间才加强新冠病毒核酸检测的美国人有什么话要说时，拜登回答：“得了吧，其实根本没花多长时间。奥密克戎毒株的传播速度比任何人想象的都快。”如果我在四个星期前告诉你这个数字会以每天百分之五十、百分之一百、百分之两百、百分之五百的速度传播，我想你会看着我说：“拜登，你是不是喝醉了？”除了宣布美国政府将于下个月开始运送五亿剂居家新冠病毒核酸检测试剂，拜登还表示，在纽约和其他新冠疫情重灾区建立新的检测站点。并动员一千名军事医疗人员，根据需要向不堪重负的医院部署。他说，圣诞节前，纽约市首批几个联邦测试点将建成并投入使用，未来还会有更多的测试点。这种免费测试将有助于减少等待的队伍，加快新冠病毒核酸检测速度。拜登预测，由于奥密克戎感染病例激增，美国医疗中心将极度紧张，美国政府需要为即将到来的情况做准备。他说：“我一直是五角大楼增派一千名军事医疗人员，协助当地医院的工作人员和扩大医院容量。目前，美国疾控中心发布的数据显示，在美国东北部、中西部和西北部一些地区，奥密克戎感染者在新增确诊病例中的占比超过百分之九十。随着奥密克戎毒株在美国东北部迅速扩散。”纽约市的新冠确诊病例过去一周激增百分之六十，连续三天刷新疫情爆发以来单日新增确诊病例记录，而不只是美国和日本，就连中国也是难以幸免。据央视新闻消息，从十九日到二十日，西安市曲江、碑林、莲湖、经开、雁塔、高新、浐灞。等多个城区的家长陆续收到学校方面通知，因疫情防控需要，从本周一起，学校停课，在家上网课。学生健康监测情况要每日上报，严格遵守防疫规定，复课时间将另行通知。报道称，从十八日西安市就已经启动了全员核酸检测，因为二十日早上西安市的一码通出现了一些问题，所以现在没有办法拿到最新数据。截至二十日凌晨，西安市已经累计完成核酸检测一千六百万份，前面的检查结果还在统计当中。社区传播是现在整个西安防疫的重点。十二月九日，入境航班隔离酒店出现一例本土确诊病例；十二月十二日，子牛门诊出现一例病例，直到目前也没有密切接触者呈阳性；十二月十五日，长安大学出现三例病例。截至目前，这条传播链已经超过二十人，而且还有在继续扩大的趋势。尽管前期西安市做了大量流调工作，但目前具体传播途径仍不清晰。流调在各个传播链之间也缺少明确的关联性，很多阳性病例是在社区检测中发现的，说明西安社区传播已经开始。后续西安疫情将会处于快速发展阶段，目前疫情传播风险还是比较高的。西安市疫情防控指挥部办公室二十日发布通告指出，十二月九日以来，西安市出现了多例新冠肺炎病例。为了快速、精准发现潜在传染源，彻底阻断疫情，经市疫情防控指挥部研究决定，在前期全市开展大规模核酸检测的基础上，自十二月二十一日起启动新一轮全员核酸检测工作。请广大市民携带手机和身份证等有效身份证明，在检测时间内分时段有序到达就近核酸采样点，并按照现场工作人员的指引配合开展核酸检测。检测时，请主动出示西安市民一码通或身份证等有效身份证明，全程佩戴口罩，与他人保持一米以上间隔，不交谈，不聚集。以上仅是网络观点，不代表小编个人立场。对此，您的观点又是什么呢？欢迎大家留言。您的每一次点赞和订阅都是我更新的最大动力。再次感谢大家的支持。